അസ്സാം വലൈക്കും ഫെഡ് ഫോറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി മീൻ മുളകിട്ടതാണ് നല്ല നാടൻ രീതിയിൽ അതേപോലെ കുടമ്പുളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എങ്ങനെ മീൻ മുളകിടാൻ നോക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നര തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് അതും ഒരു പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ നടുവ് കീറി വെച്ചതാണ് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അത് ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് കൊഴിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒടിച്ചെടുക്കുന്ന ലെവലിൽ ആക്കണം അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന മുന്നേ തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുടമ്പുളി എടുത്തിട്ട് ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിരുന്നു ക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ച കുടമ്പുളിയും വെള്ളവും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ വെള്ളവും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഈ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നത് വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓൺ ആക്കി വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് നന്നായിട്ട് കറി പതിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മീൻ ചേർക്കുകയാണ് ഞാൻ കോരമീനാണ് ചേർത്തത് അപ്പം അതിന് ശേഷം ഒന്ന് മൂടി വെക്കണം ആ മീനൊന്ന് വെന്ത് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ മീൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മല്ലിയില ചേർത്ത ശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മളെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഫ്രൈങ് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് സാധാ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു പകുതി സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളെ സവാള ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വറ്റൽ മുളക് കൈക്കൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് മുറിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ കറിവേപ്പിൻ്റെലിയും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം സവാളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളെ കറി കറക്റ്റായി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ അതേപോലെ നൈസ് പത്തിരി പുട്ട് എന്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണിത് വളരെ എളുപ്പത്തിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ അധികം സവാളൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ലാസ്റ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ തൂമിച്ച് ഒഴിച്ച സവാള ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മുളകും അതേപോലെ കറിവേപ്പിലയും മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തോമിച്ചൊഴിച്ചാൽ മതി അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം താങ്